السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد انبکریہ سہودر حلے تائمار حلے سہودر حلے நாம் இந்த இடத்திலே தர்பியாவுடைய வகுப்பில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த தர்பியாவுடைய வகுப்புடைய முதல் பாடமாக தாரிகுடைய பாடம் ஆரம்பமாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே தாரிகில் வந்து வரலாற்று பகுதியில் அல் ஹிலாஹத்துல் அமவியா உமையாக்களுடைய ஆட்சி காலம் என்று அந்த தலைப்பில் நீங்கள் இதற்கு முன்னால் இரண்டு வகுப்புகளில் அதனுடைய உமையாக்கள் சம்பந்தமாக அதனுடைய ஆரம்ப பகுதியை நீங்கள் படுத்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய மூன்றாவது என்னுடைய வகுப்புடைய ஆரம்பத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த ரெண்டு வகுப்புகள் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க உமையாக்கள் சம்மந்தமாக படிச்சுக்கிறீங்க நான் ஒன்றுண்டு கேள்விகள் கேட்குறேன் அல் ஹிலாஃபத்துல் அமவியா உமையாக்களுடைய ஆட்சி அது ஹிஜிரி எத்தனையாம் வருடம் ஆரம்பம் எதுவரைக்கும் முடியாதுங்க சொல்லலுமா ஹிஜ்ரி ஆரம்பம் அந்த ஆட்சியுடைய கடைசி வருடம் ஹிஜ்ரி நாற்பத்தொன்றுலேருந்து நூற்றி ஆ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அதே போல் வந்து இந்த உமையாக்கள் ஆட்சி காலம் என்று பா பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் ஹிஜ்ரி நாற்பத்தொன்றுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதாவது பதினாலு ஹலீஃபாக்கள் ஆட்சியாளர்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க இந்த காலப்பகுதியில் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் அந்த பதினாலு ஆட்சியாளர்களையும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரண்டாக பிரிக்கலாம் அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு யாரும் சொல்லிடுமா ஆ சொல்லுங்க ஆ ஆ சொல்லுவாங்க வரலாற்று ஆசிரியர் ஒன்று வந்து சுஃபியானி ரெண்டு வந்து ரெண்டாவது மருவானி சுஃபியான்னு சொன்ன யார் மாவியாரெல்லாம் கூட தந்தை அபு சுஃபியான் அந்த அவங்கட மாவியாரோட பரம்பரை அதில் வந்து மூன்று ஆட்சியாளர்கள் வந்தாங்க நீங்கள் முந்தைய ரெண்டு வகுப்பு நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க முதலாவது யார் ஆட்சியாளர் முதலாவது ஹலீஃபா மாவியா இபனு அபி சுஃபியான் இரண்டாவது யசீதி பனு முஆவியா மூன்றாவது ஆ முஆவியா இபனு யசீத் யசீதுடைய மகன் முஆவியா சரி அடுத்ததாக மருவானில் வந்து மூணு பூரா சொன்னால் பதினாலு எத்தனை பேர் பதினோரு பேர் இருப்பாங்க பதினோரு பேர் ஆட்சியாளர் வருவாங்க அந்த பதினோரு பேரை சம்பந்தமாக நீங்கள் அடுத்த வகுப்பு தான் நீங்கள் படிப்பீங்க மூணு பேரை நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க மறுவாழ்லிருந்து ஆரம்பமாக கூடிய ஆட்சியாளர்கள் சம்பந்தமாக இன்ஷால்லா அடுத்த தர்பியாளர் தான் படிப்பேங்க ஆனால் இன்றைய தலைப்பு வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த உமையாக்களுடைய ஆட்சி அந்த காலப்பகுதியில் ஹலீஃபாவாக இருந்த இன்னும் ஒரு ஆட்சியாளர் தான் யார் அப்துல்லா இபனு ஜுபைர் நதியெல்லாம் அண்ணுவோம் இன்றைய தர்பியா வந்து அவங்கள பற்றி பேசுகிறது தான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே முதலாவதாக நாம் அப்துல்லா இப்னு சுபேர் அல்ல அவங்கட்ட அந்த ஆட்சி சம்பந்தமாக நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் அவங்கட்ட அவங்க சம்பந்தமாக சில செய்திகளை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இவங்க ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு சிறந்த நபித்தோழர் சஹாபியாக இருக்கிறாங்க அப்துல்லா இப்னு ஜுபேர் ரதியல்லா அவர்கள் அப்துல்லா இப்னு ஜுபேர் ரதியல்லாவுடைய தந்தையுடைய பேர் என்ன 
இதுக்கு மா நீங்கள் நிறைய படிச்சுக்கிறீங்க நிறைய வகுப்பு இல்லை அதனால் கேள்வி மூலமாக என்ன செய்கிற அந்த வகுப்பை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்துல்லா இபுனு ஜுபேர் அப்துல்லா இபுனு ஜுபேர் என்று சொன்னால் ஜுபேருடைய மகன் அப்துல்லா தான் அப்போ ஜுபேர் இபுனுல் அவ்வாம் ரதியுல்லா அவர்களுடைய மகன் தான் அப்துல்லா இபுனு ஜுபேர் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உங்களுக்கு தெரியும் அப்துல்லா அதாவது ஜுபேர் இபுனு அல் அவ்வாம் ரதினாவோட சிறப்பே நிறைய பெரிய சிறப்பு இருக்கு அதில் முதலாவது சிறப்பை சொல்லணும்னு சொன்னால் என்ன சிறப்பை சொல்லலாம் சொல்லுங்க முதலாவது பெரிய சிறப்பு சொல்லுன்னு சொன்னால் இவங்க நபியவர்களின் மூலமாக சுவனத்தை கொண்டு நன்மாராய சொல்லப்பட்ட பத்து நபி தோழர்களில் இவங்க ஒருத்தர் யார் ஜுபைர் இபுனுல் அவ்வாம் பதி எல்லாம் அவர்கள் அப்துல்லா அவருடைய தந்தை அப்போ அப்துல்லா இவங்களோட தந்தை வந்து ஜுபைர் உல் அவ்வாம் தாயார் யார் சொல்லுங்க தெரிஞ்ச யார் சார் இருப்பீங்க அபூபக்கர் ரதியாவுடைய மகள் அஸ்மா பின் அபிபக்கர் அஸ்மா ரதியல்லா ஹன்ஹா அவர்கள் தான் அப்துல்லா இப்னு ஜுபேர் ரதிலாவுடைய தாயார் அப்போ ரசூலாவுடைய குடும்பம் இஸ்லாத்துடைய அந்த ஆரம்ப இந்த தியாகிகள் அபூபக்கர் அவனோட அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ நெருக்கமானவர்கள் அப்போ இவங்களோட வரலாறுகள் நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் கட்டாயம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அப்துல்லா ரதியாவுடைய தந்தை ஜுபேர் லவ்வா தாயார் அஸ்மா ரதில்லா வன்ஹா அன்புக்குரிய சகோதரனே இவங்க வந்து நபி அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு நபி அவர்களுடைய உறவுகளுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் பல வகையால் என்ன செய்கிறாங்க பல வழிகளில் வந்து நபி அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு இவங்க நெரு மிகவும் நெருக்கமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஜுபேர் லவ்வா அவர்களுடைய சிறப்புகளை பார்க்கும் பொழுது சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாரை சொல்லப்பட்ட ஒரு நபி தோழர் நபி அவங்க சொன்னாங்க இன்ன லிகுல்லி நபியின் ஹவாரியன் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு இறை தூதருக்கும் ஹவாரி என்று செல்லக்கூடிய நெருக்கமான நண்பரை வழங்கியிருக்கிறான் நெருக்கமான நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஹவாரி என்னுடைய நேசத்துக்குரிய மிகவும் நெருக்கமான நண்பர் யார் தெரியுமா அசுபைர் இபுனுல் அவ்வாம் என்று சொல்கிறாங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும் அப்துல்லா இபுனு ஜுபேர் ரதியல்லாம் அனு அவர்கள் எப்போ பிறக்கிறாங்க அவருடைய பிறப்பும் அவர்களுடைய பிறப்பும் ஹிஜ்ருடைய வருடத்துடைய அந்த கணக்கும் ஒன்று தான் அப்போ ஹிஜிரி நபியவர் அதாவது நபி அவர்களும் சஹாபாக்களும் மக்கா வந்து ஹிஜத்துக்கு போகிறாங்க ஹிஜத்துக்கு போனதுக்கு பின்னால் அதாவது நபி அவர்கள் அவருடைய குடும்பம் எங்கிக்கிறாங்க மதினாவில் வந்து குபா பகுதியில் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு செய்தி பொதுவாக பரவுது வந்து யூதர்கள் ஒரு செய்தியை பரப்புகிறாங்க சஹர்நாகும் லில் முஹாஜரீன் நாங்கள் முஹாஜரீன்களுக்கு சூனியம் செய்து விட்டோம் இதற்கு பின்னால் அவர்களில் யாருக்கும் குழந்தை பிறக்காது என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து இது வந்து சஹீஹுல் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அஸ்மா ரதில்லா முத்தலா அன்ஹா அவர்களை சொல்கிறார்கள் நாங்கள் ஹிஜத்துக்கு செல்லும் பொழுது நான் அதாவது குழந்தை பெற்றெடுக்கக்கூடிய அந்த நிறை மாத கர்ப்பிணியாக நான் இருந்தேன் ஃபவலத்துஹு பி குபா அப்துல்லா இபுனு ஜுபேர் அவர்களை நான் குபான்னு செல்லக்கூடிய இடத்திலே பெற்றெடுத்தேன் அஸ்மா ரஜில்லா தான்ஹா அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க பெற்றெடுத்ததோட முதலாவது என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா குழந்தை யாருக்கிட்ட கொண்டு வராங்க நபி அவர்களிடத்திலே கொண்டு செல்கிறார்கள் ஃபவதா துஹு ஃபி ஹஜரிஹி நபி அவருடைய மடியிலே என்னுடைய குழந்தையை நான் வைத்தேன் நபி அங்கே என்ன சொன்னாங்க சும்ம தஆ பித்தம்பரத்தின் ஒரு பேரித்த பலத்தை எடுத்து வருமாறு சொன்னார்கள் அதை அவர்களுடைய வாயிலே மென்று உமிழ்ந்து அதை என்ன செய்கிறாங்க அப்துல்லாஹி ஜுபேர் அல்ல அவளுக்கு தஹ்னி கொடுக்கிறார்கள் வஹன் கஹூ அஸ்மா பின் அபிபக்கர் அஸ்மா ரிந்தாஹு தலா அனுஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்துல்லாஹிபின் ஜுபேர் ரதையில் அவர்கள் பிறந்ததன் பின்னால் அவர்களுடைய வயிற்றில் முதலாவது போன உணவு எது தெரியுமா உணவு அல்லது ஒரு பொருள் இருக்கும் என்று சொன்னால் நபி அவர்களுடைய அந்த தமிழ் பேரித்த பலம் என்று சொல்லலை ரீகு நபி சலசலம் நபி அவர்களுடைய உமிழ் நீர் தான் 
அவருடைய வயிற்றுப்பகுதியிலே முதலாவது சென்றதுன்னு சொன்னார்கள் அப்துல்லா அஹிபுல் ஜுபேர் ரஜ அவர்கள் பிறந்ததன் பின்னால் அதாவது மதீனா வாசிகள் தக்பீர் சொன்னார்கள் சந்தோஷத்தினால் அடை மதீனா வாசிகள் அனைவரும் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் சில வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார்கள் அபூபக்கர் சித்தி கிரதில்லா தனசீராக தெரியுமா தன்னுடைய பேர குழந்தையை முழு மதீனாவுக்கு சுற்றி கொண்டு வராங்க சந்தோஷத்தால் ஜுபைர் இல்லை அவ்வா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க தன்னுடைய பேர அதாவது மகனை முழு மதீனாவுக்கு என்ன செய்கிறாங்க கொண்டு போய் சந்தோஷத்தால் சுட்டு தெரிகிறார்கள் என்ற செய்திகளை நாங்கள் பார்க்குறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அப் அந்த அளவுக்கு மிகவும் சிறப்புக்குரிய ஒரு நம்பித்தோட தான் அப்துல்லாஹி பனு ஜுபைர் ரதில்லாஹ் தரான் அவர்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் இவருடைய ஆட்சி கால பகுதியை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் ஹுலஃபா உர் ராஷிதீன் அந்த நான்கு நபித்தொடர்களுக்கு பின்னால் ஆட்சி பொறுப்பு யாருக்கு வருது அலில் அல்லாவுக்கு பின்னால் ஹசன் ரதி இல்லா தரம் என்ன செய்கிறாங்க சுமார் ஒரு ஆறு ஆறு மாதங்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து தான் யார் மொவியா இபின் அபி சுஃபியான் ரதி இல்லாவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஆட்சியை அதாவது ஹிலாபத்தில் ஹிலாப ஆட்சியாளராக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து ஹசன் அல்லவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா சமாதானம் சமாதானமாக வந்து அந்த ஆட்சி பொறுப்பை யார் கொடுக்குறாங்க மாவியார்கள் அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒப்படைத்து விடுகிறார்கள் இப்போ உமையாக்களுடைய அந்த ஆட்சி ஆரம்ப காலம் வருகிறது மாவியார்கள்லாம் வந்து ஹிஜ்ரி நாற்ப நாற்பதில் நாற்பத்தொன்றுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் இருபது வருடங்களாக ஆட்சி செய்கிறார்கள் அப்போ மொவியார்கள்லாம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க இப்படி ஷூரா அந்த அமைப்பில் தான் அன்று அங்கிருந்த முக்கியஸ்தர்களால் முக்கிய சகாபாக்களால் என்ன செய்கிறாங்க தெரிவு செய்யப்படுறாங்க அதுக்கு பின்னால் மொவியார் நாங்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஹிஜ்ரி அறுபதுல என்ன செய்கிறாங்க மரணிக்கிறார்கள் அவன் மரணிக்கும் பொழுது படுத்ததாக ஆட்சிக்கு வர்றது யார் ஷூரா என்று சொன்னால் அந்த அன்று இருக்கக்கூடிய முக்கிய நபித்தோழர்கள் முக்கிய முக்கியஸ்தர்கள் மூலமாக அவருடைய ஷூரா அந்த முடியும்படி வருவதா அல்லது அவருடைய மகன் அவருடைய குடும்ப வாரிசுகளே ஆட்சிக்கு வருவதா என்ற ஒரு அந்த நிலைமை வருகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே யசீது பின் மொவியா ஆட்சியாளராக அவர் என்ன செய்கிறார் பய செய்கிறார் மக்களும் என்ன செய்கிறாங்க அவருக்கு அதிகமானவர்கள் பய செய்கிறார்கள் ஆனால் சில நபித்தோழர்கள் என்ன செய்யலை யசீது பின் மொவியா அவர்கள் என்ன செய்யலை அவங்களுக்கு அவருக்கு பய செய்யலை அதில் முக்கியமானவர்களாக இருந்தவங்க தான் ஹுசைன் இபின் அலி ஹுசைன் அலிலா அவர்கள் அவங்க பயிற்சி இல்ல அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் ரதில் அவங்க என்ன செய்யல யசீது இபின் மொவியாவுக்கு பயிற்சி இல்ல ஆட்சியாளராக அவங்க என்ன செய்யல பயிற்சியவில்லை அதே வந்து முகமது இபின் அல் ஹனஃபியான்னு செல்லக்கூடியவர் முகமதுன்னு சொன்னால் அவங்க அலிலாவுடைய ஒரு மகன் ஒரு அடிமை பெண்ணுக்கு கிடைத்த ஒரு பிள்ளை தான் முகமதுன்னு செல்லக்கூடியவங்க அவங்க என்ன செய்யல அவங்களும் என்ன செய்யல யசீது இபின் மொவியா அவங்களுக்கு பயிற்சியே இல்லை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது யசீத் அவருக்கு மிகவும் கவலை மட்டுமல்ல கோபமாகவும் இருந்தது ஏன் தெரியுமா முக்கியமான சகாபாக்கள் பயச்சேவில் என்று சொன்னால் மக்களெல்லாம் யாருடைய பக்கத்துக்கு போயிடுவாங்க அவங்கட அந்த சகாபாக்களுடைய பக்கத்துக்கு போயிடுவாங்கன்னு அவர் பயந்தார் அவருடைய ஆட்சிக்கு ஏதாவது பாதகம் வந்துடுமோ என்னுடைய ஆட்சி கவிழ்ந்து விடுமோ என்ற ஒரு பயம் ஒரு அச்சம் இருந்தது அதனால் வந்து என்ன செஞ்சார் இவர் அடிக்கடி அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் ஹுசேன் அல்லாவுக்கு வந்து பய செய்யுமாறு வலியுறுத்தி கொண்டே இருந்தார் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் என்ன செய்யலை அவங்க பயிற்சி இல்லை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் ஹிஜ்ரி அறுபத்தொன்றில் வந்து கர்பலாவுடைய அந்த யுத்தம் நடைபெறுகிறது ஹுசேன் ரதில்லா தான் நினைச்சிறாங்க ஹிஜ்ரி அறுபத்தொன்று முஹர்ரம் மாதத்தில் வந்து மரணிக்கிறார்கள் அந்த கர்பலாவுடைய யுத்தம் எல்லாம் அது பெரிய ஒரு நிகழ்வு அது உங்களுக்கு தெரியும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அது யாருடைய காலப்பகுதி நடக்குது சொல்லுங்க ஹிஜி அறுபத்தொன்று யாருடைய ஆட்சி காலம் ஆ யசீது பின் மாவியா அவருடைய ஆட்சி கால பகுதியில் தான் அந்த கருபலாவுடைய நிகழ்வு நடைபெறுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ ஹுசைன் ரதிலாகன் வந்து கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இன்னும் அதிகமானவர் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த கருபலாவுடைய நிகழ்வு நடைபெற்றதன் பின்னால் அப்துல்லா இபின் ஜுபைர் ரதிலா அவர்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகமாகிறது மக்கள் ஆதரவு என்ன செய்தீங்கன்னா அதிகமாகிறது அதே போன்று இன்னும் அதிகமானவர்கள் யோசித்தாங்க எப்படி தெரியுமா அதாவது ஆட்சியாளர் வந்து 
எப்படி வரணும் சூறா அமைப்பில் தான் அந்த மசூரா படி தான் வரணும் தௌரீஸ் குடும்ப அந்த வாரிசு என்ற அமைப்பில் வரக்கூடாது என்று அதிகமானவர்கள் நினைத்திருந்தார்கள் அதனாலும் அப்துல்லாஹி பின் சுபேத் ரதியல்லா அவர்களுக்கு என்ன செய்து மக்கள் ஆதரவு அதிகமாகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அடுத்ததாக என்ன தெரியுமா இன்னும் சில முக்கியமான நபி தோல்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமான நபி தோறும் அப்துல்லாஹி பின் உமர் இபுனு உமர் ரதியலா அவன் உமா இருக்கிறார்கள் அவர் முக்கியமான சிறந்த நபி தோழர்கள் இருக்கும் பொழுதோ ஆட்சிக்கு தகுதியானவர்கள் இருக்கும் பொழுதோ இவர் தன்னுடைய தந்தைக்கு பின்னால் அந்த ஹிலாபத்தை பொருட்படுத்திருக்கிறார் தனக்கு பய செய்திருக்கிறார் எனவே அதனாலும் அப்துல்லாஹி பின் ஜுபைர் ரதியல் அவர்களுக்கு மக்கள் ஆதரவுடன் செய்து அதிகமாகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இப்படி பார்க்கும் பொழுதோ அந்த ஹிஜாசுடைய பகுதி ஹிஜாஸ் என்று சொன்னால் மக்கா மதீனா தாயிஃப் அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு தெரியும் உமையாக்களுடைய அந்த அவர்களுடைய அந்த ஹலீஃபாக்களுடைய தலைநகரம் எங்கே இருந்துச்சு ஷாமில் சிரியாவில் வந்து அப்போ சிரியாவுடைய நிறைய பகுதியில் வந்து யாருக்கு ஆதரவு வரு வருது அப்துல்லாஹின் ஜுபேர் ரதிலவனுக்கு ஆதரவு வருகிறது அதே போல் இராக்குடைய பகுதி மிசுருடைய பகுதி நிறைய பகுதியை பார்க்கும் பொழுது யாருக்கு ஆதரவு மேலோங்குகிறது அப்துல்லாஹிபுல் ஜுபைர் ரதியல்லாவர்களுக்கு ஆதரவு வருகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து யசீது பின் முஆவியா என்ன செய்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் போன வகுப்பிலே படிச்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் முதலாவது அந்த மதீனால் வந்து கவர்னராக இருந்தவர் தான் அம்ரிபுனு சயீது பின் ஆசன் சொல்லக்கூடியவர் அவருக்கு கடிதம் எழுகிறார் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் மக்காவுக்கு ஒரு படையை அனுப்புங்கள் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவர்களுடன் யுத்தம் செய்வதற்காக வேண்டி அவர் என்ன செய்தார் வந்து அம்ரிபுனு ஜுபேர் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அல்லவுடைய சகோதரரை அந்த படைக்கு தளபதியாக நியமித்து மக்காவுக்கு அனுப்புகிறார் இப்போ மக்காவுக்கு படை அனுப்பும் பொழுது மக்காவுக்கு படை வந்தன்னு சொன்னால் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் எல்லாம் எங்கே இருப்பாங்க அந்த ஹரத்துடைய பகுதியில் அனுப்பிப்பாங்க அப்போ காபாவுக்கு சேதம் வரும் ஹரத்துடைய பகுதிக்கு சேதம் வரும் இப்போ அந்த டைமில் வந்து மறுவான் இப்போ ஹல் ஹக்கமெண்டு செல்லக்கூடியவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க அதாவது மதியினால் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சரியுமா அந்த மதீனாவுடைய கவர்னர் அம்ரிமனு சயீது பின் ஆஸ் அவருக்கு சொல்கிறாங்க லா தகுசு மக்கா மக்காவுக்கு போய் யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் ஏன் தெரியுமா ஒத்த கில்லாக நீங்கள் எல்லாவையும் பயந்து கொள்ளுங்கள் வலா துஹில்ல ஹுர்மத்தல் பைத் அல்லாவுடைய இந்த புனித பைத்துடைய அந்த புனித தன்மையை நீங்கள் நீக்கிவிட வேண்டாம் நீங்கள் அங்கே போய் யுத்தம் செய்வீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹரம் என்று பார்க்க மாட்டாங்க யுத்தம் அதிகம் மேலோங்கிச்சு சொன்னால் மும்முரமாகிச்சுன்னு சொன்னால் நிறைய ஹரத்துக்கும் சேதம் ஏற்படும் என்று மறுவான் இப்படி உள்ள ஹக்கம் என்ன செய்தார் தடுக்கிறார் ஆனால் அவர் உறுதியாக இருந்தார் யார் மக்காவுடைய கவர்னர் படையை அனுப்புகிறார் அந்த யுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்த யுத்தத்தில் வந்து அப்துல்லா இப்ன ஜுபேர் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க வெற்றி பெறுகிறார்கள் அந்த படையை திருப்பி அப்படியே அனுப்பி விடுகிறார்கள் வெற்றி பெற்று அதே போன்று இரண்டாவது அந்த பகுதியில் தான் வந்து மதீனாவுடைய பகுதிக்கு ஒரு படை அனுப்புகிறார் யசீது பின் மாவியா ஒகாத்து அல் ஹர்ரான்னு செல்லக்கூடிய யுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்த யுத்தத்தில் அதிகமான அதாவது முஸ்லீம்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த ஹர்ரான்னு செல்லக்கூடிய யுத்தத்துக்கு பின்னாலும் அப்துல்லா ஹிபின் ஜுபே ரதே அவளுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகமாகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதுக்கு பின்னால் இப்போ யசீத் பின் மாவியா பார்க்குறாரு அப்துல்லா ஹிபின் ஜுபேர் அவருக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகமாகி கொண்டே போகிறது திரும்ப என்ன செய்தார் தெரியுமா உக்குவத்து பின் முஸ்லீம் என்று செல்லக்கூடிய ஒருவரை அதாவது ஹிஜ்ரி அறுபத்தி நாலில் அனுப்புகிறாரு உக்குபா இப்னு முஸ்லீம் என்று செல்லக்கூடியவரை படை ஒரு படைக்கு தளபதியாக நியமித்து என்ன செய்யுங்க நீங்கள் போய் மக்காவில் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் ரஜாவோட யுத்தம் செய்யுங்கள் என்று அனுப்புகிறார்கள் வார வழியிலே அவர் என்ன செய்தார் மரணஜி போகிறாரு அதுக்கு பின்னால் ஹுசைன் இப்னு நுமைர் என்று செல்லக்கூடியவர்கள் அவரை படை தளபதியாக நியமிக்கிறார்கள் இவர் என்ன செய்தார் மக்காவுக்கு முஹர்ரம் மாதம் ஹிஜிர் அறுபத்தி நாலில் வந்து முஹர்ரம் மாதம் வந்து சேர்ந்தார் வந்து சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு நாட்கள் அந்த ஹரத்துடைய பகுதி முற்று முற்றுகிடைப்படுகிறது அதாவது அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த படையினால் 
முற்றுகையிடப்படுகிறார்கள் இதுக்கு அல் ஹிசாரு லவ்வன்னு சொல்வார்கள் முதல் முற்றுகை அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் ஆனாலும் அவருடைய படைமனசை முற்றுகிடப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த நுமைர் இபுனு அதாவது அல் ஹுசைன் இபுனு நுமைர் சில கூட என்ன செய்தார் தெரியுமா அந்த மக்காவுடைய சில மலைப்பகுதியில் சில ஆயுதங்கள் அதில் அரபில் சொல்லுவாங்க மஞ்சனீக்கன்னு சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை நாட்டி அதில் கற்களி மூலமாக மிக தூரமான இடங்களுக்கு வீசக்கூடிய ஆயுதம் பெரும் கற்களை கொண்டு மிக தூரமான வீ இடங்களுக்கு வீர வீசக்கூடிய ஆயுதங்களை கொண்டு அந்த ஹரத்துடைய பகுதிக்கு என்ன செய்தார் இந்த கற்களை வீசுகிறார்கள் அதில் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறார் முஸ்லீம்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த நேரத்தில் தான் வந்து அந்த நிகழ்வில் வந்து காபாவும் என்ன செய்ய எரிகிறது காபா என்ன செய்கிறது எரிகிறது அதுக்கு பின்னால் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவன் செய்கிறாங்க அந்த காபாவை புனர் நிர்மாணம் செய்கிறாண்ட செய்தெல்லாம் வருகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ ஹிஜ்ரி அறுபத்தி நாலு அந்த முகர்ரம் மாதம் வந்து அதாவது ரபீனு லவ்வல் வரைக்கும் பதினாலு வரைக்கும் அந்த முற்றுகை இருக்கிறது யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் வந்து ஹிஜ்ரி அறுபத்தி நாலு ரபீ லவ்வல் பதினாலு ஹுசைன் இபு நுமேர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படை தளபதிக்கு செய்தி வருகிறது அங்கே திமஷ் சிரியா ஷாம் பகுதியில் வந்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய யசீத் இபு முஆவியா மரணித்து விட்டார் ஹலீஃப் அனு செஞ்சிட்டார் மரணித்து விட்டார் என்ற செய்தி வருகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்பொழுது ஹுசைன் இபு உமேர் என்று அந்த படை தளபதி யோசிக்க என்ன தெரியுமா இப்போ யுத்தத்தை தொடர்றதா அல்லது திரும்ப என்ன செய்கிறது படையை அப்படியே திரும்ப ஷான் ஷாம் பகுதி சிரியாவுக்கு அழைத்து செல்வதா அல்லது அப்துல்லா இபு ஜுபேர் அவர்களுக்கு பைய செஞ்சுட்டு அவருக்கு ஹிலாபத் ஒப்படைப்பதா என்று இவர் என்ன செய்தார் இவர் தடுமாற்றமாக இருக்கிறது இவர் என்ன செய்கிறார் உடனே யுத்தத்தை நிறுத்துகிறார் யுத்தத்தை நிறுத்திட்டு அன்றைய இரவில் வந்து இவருக்கு எப்போ செய்தி கிடைத்ததோ அன்றிரவு ஒரு தூதுவர் அனுப்புகிறார் அப்துல்லா இபு ஜுபேர் அதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து அவரை சந்திக்குமாறு அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அன்றிரவு ரெண்டு பேருக்கும் சந்திப்பு நடைபெற நடைபெறுகிறது அந்த நேரத்தில் வந்து ஹுசைன் இபு நுமேர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படை தளவு சொல்கிறார் இப்பொழுது யசீத் இபு முஹாவியா மரணித்ததாக எங்களுக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது இதற்கு பின்னால் ஹிலாபத்துக்கு தகுதியானவர்கள் நீங்கள் தான் நாங்கள் உங்களை ஹலீஃபாவாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பைய செய்கிறோம் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த மக்கா மதீனா ஹிஜாஸுடைய பகுதியிலே நீங்கள் இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய ஹிலாஃபத்துடைய தலைமையகத்தை என்ன செய்யக்கூடாது இந்த ஹிஜாஸுடைய பகுதியாக தெரிவு செய்யக்கூடாது நீங்கள் எப்படி உமையாக்களுடைய ஆட்சி ஆரம்ப காலம் முதல் எப்பொழுது அந்த ஷாம் சிரியா பகுதியில் இருந்ததோ நீங்களும் என்ன செய்யணும் உடனே சிரியாவுக்கு வந்துவிட வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்துல்லா இவர் ஜுபேர் எல்லாம் அவங்க பார்க்குறாங்க அதாவது அவருடைய ஆலோசனை நல்ல ஆலோசனை தான் ஆனால் அப்துல்லா இவனு ஜுபேர் எல்லாம் அவங்களுக்கு பின்னால் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த அதாவது யசீது இப்படி மூவி அவனுடைய அந்த ஆரம்ப அந்த நாலு வருடங்களில் வந்து பல யுத்தங்கள் நடைபெற்றது அப்போ மக்கா மதீனா ஹரத்துடைய பகுதி அது ஹர்ரா யுத்தம் இப்படிப்பட்ட அதிகமான யுத்த நிகழ்வு நடைபெற்றது அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அப்துல்லா இவனு ஜுபைர் ரதியல்லா அணுகருடன் மிகவும் நெருக்கமாக யுத்த காலத்திலே ஒன்றாக இருந்த எத்தனையோ கபீலாக்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ கபீலாக்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ கோத்திரங்கள் இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதாவது சில அறிவிப்புகளை வருகிறது இராக் பகுதியிலிருந்து சில ஹவார்ஜிகளும் என்ன செஞ்சாங்க அந்த யசீதுடைய படையை எதிர்ப்பதற்காக வேண்டி எதற்காக வேண்டி ஹரத்தை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி சில ஹவார்ஜிகள் கூட வந்தாங்க அவங்களும் வந்து அப்துல்லா இவனு ஜுபேர் ரஜா அவங்களுக்கு பின்னால் இருக்கிறாங்க இப்போ ஹுசைனி மூணு நோமேர் இப்படி அழைப்பு விடுக்கிறார் இப்போ இதற்கு கட்டுப்பட்டு அவர் அங்கே சென்றால் பின்னால் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை என்ன நினைப்பார்கள் பிற இதற்கு பின்னால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்று அவர் நினைத்து என்ன செய்கிறார் என்ன செய்கிறார் நான் அங்கே வரமாட்டேன் எனக்கு பின்னால் அதிகமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு ஆதரவு அளித்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய ஹிலாபத் இந்த ஹிஜாஸுடைய பகுதியிலே தான் இருக்கும் தலைமையமாக என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதற்கு பின்னால் ஹுசைன் இபு நுமேர் என்ன செய்கிறார் அவருடைய படை எடுத்துக்கொண்டு சிரியா பகுதிக்கு சென்று விடுகிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதற்கு பின்னால் தான் சுமார் நாற்பது நாட்களாக யசீதுக்கு பின்னால் அவருடைய மகன் முஹாவியா இபுனு யசீத் ஆட்சி செய்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ அவர் நாற்பது நாட்களுக்கு பின்னால் அவரும் மரணிக்கிறார் 
அவர் மாநில மாநிலத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் சென்ற வகுப்பில் நீங்கள் படித்து போய் நினைக்கிறேன் அவர் முக்கிய ஒரு சிறந்த மனிதர் மாவியா இப்னு யசீத் என்பவர் வரலாற்று ஆசை எழுதுகிறார்கள் அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதர் அவர் மக்களுக்கு ஒரு உபதேசம் செய்கிறார் மன்னிப்பதற்கு முன்னால் என்ன செய்கிறார் நான் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாது அடுத்ததாக ஹிலாபத்தை நான் வாரிசாக என்னுடைய குடும்பத்துக்கல்ல ஷூரா மக்களுடைய தெருவிலே நான் விட்டு செல்கிறேன் என்று அவர் விட்டுட்டு என்ன செய்தார் அவர் அதே சில நாட்களில் அவர் என்ன செஞ்சார் மரணத்தை விடுகிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் தான் வந்து அப்துல்லா இப்னு ஜுபைர் ரதில் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க மக்கள் அவர்களுக்கு பய செய்கிறார்கள் இந்த மக்காவில் வந்து ஹிஜாசுடைய பகுதியில் வந்து ஹிஜிர் அறுபத்தி நாலில் வந்து யசீதுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் யார் எல்லா மக்களும் அப்துல்லா இப்னு ஜுபைர் ரதில் அவர்களுக்கு பய செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் வந்து அப்போ உமையாக்களுடைய அந்த ஆட்சி பீடம் எங்கே இருக்கு சிரியா அதுதான் தலைமையகம் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒன்று கூட நடைபெறுகிறது அதே வரலாற்று ஆசிரியர் எழுத சொல்கிறார் மூத்த மருள் ஜாபியான்னு சொல்கிறார்கள் ஜாபியா ஒன்று கூடல் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் வந்து அந்த முக்கியமானவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா மக்கள் அந்த முக்கியஸ்தர்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்குறாங்க இப்போ முஹாவியா இபுனு யசீத் மரணிக்கும் பொழுதோ இந்த ஹிலாபத்தை வந்து ஷூரால மக்கள் தெருவிலே விட்டு சென்றிருக்கிறார் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறது இதற்கு பின்னால் ஹிலாபத் பொறுப்பை ஆட்சி பொறுப்பை நாம் யாருக்கு கொடுப்பது யாரை ஆட்சியாக தெரிவு செய்வது சில பல ஆலோசனைகள் வருகிறது சிலர் சொல்கிறாங்க அப்துல்லாஹின் உமர் ரஜா வந்து இருக்கிறார்கள் முஹாவியா இபின் அபி சுஃபியான் அவருடைய மரணத்துக்கு பின்னால் அப்துல்லா இபின் உமரில் இருக்கும் பொழுதே யசீத் இபின் முஹாவி ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றதனால் தான் நிறைய நபி தோழர்கள் கூட அவருக்கு பயிற்சியவில்லை அதனால் நாம் அப்துல்லா இபின் உமர் அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்களே ஹிலாபத்தை எடுக்குமாறு நாங்கள் சொல்வோம் என்று ஆலோசனை வருகிறது இன்னும் சிலர் சொல்கிறாங்க அவர் ஆட்சிக்கு அவர் விரும்பாதவராக இருக்கிறார் ஆட்சியை விட்டு ஒதுங்கி கொண்டிருக்கிறார் எனவே நாம் என்ன செய்வோம் அப்துல்லா இப்னு ஜுபேர் அல்லாம் அவங்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிறது எனவே நாம் அவருக்கே பய செய்து விடுவோம் என்று சில பேர் சொல்கிறாங்க அதற்கு அந்த முக்கியமானவர்கள் யசீதுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் சொல்கிறாங்க அப்துல்லா இப்னு ஜுபேர் அவர்களுக்கு பய செஞ்சால் நாங்கள் பய செய்ய மாட்டோம் என்னென்னு சொன்னால் யசீத் இப்னு முவாவி அவங்க ஹிலாபத் மக்கள் எல்லாம் பய செய்யும் பொழுது இவர் அவங்களுக்கு பயிற்சி இல்லை அவர் பயத்தை முறுத்தி விட்டார் எனவே நாம் அவர்களுக்கு பயிற்சியை மாட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி பல ஆலோசனைகள் வருகிறது பல ஆலோசனைகளுக்கு பின்னால் எப்படி தெரியுமா மர்வான் இப்னு அல் ஹக்கம் என்று செல்லக்கூடியவர் ஹலீபாவா தெரிவு செய்யப்படுகிறார் அதனுடைய விவரம் இஷா நீங்கள் அடுத்த வகுப்பில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் படிப்பீங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே மர்வான் இப்னு ஹக்கம் அவங்கள வந்து மிச்சம் காலம் என்ன செய்கிற ஆச்சரியங்கள்ல சுமார் ஆறு மாதங்கள் தான் ஹிலாபத்தில் இருந்தார் அவரும் என்ன செய்கிறாரு மரணிச்சிடுறாரு அவரும் மரணித்து விடுகிறார் அவர் மரணத்துக்கு பின்னால் திரும்ப என்ன செய்த குடும்ப ஆட்சி மாறி போகிறது அவருக்கு பின்னால் அப்துல் மலிக் இபினு மருவான் ஹிலாபத்தை எடுக்கிறார் யார் அப்துல் மலிக் இபினு மருவான் அன்புக்குரிய சகோதரர் இன்னும் ஒரு நிகழ்வு நட எப்படி தெரியுமா அந்த ஜாபியா என்று செல்லக்கூடிய இந்த மசூரா ஒன்று கூடலில் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க தெரியுமா நாம் மர்வான் இபின் ஹல் ஹக்கம் அவர்களை ஹிலாப ஹலீஃபாவாக தெரிவு செய்வோம் அவருக்கு பின்னால் யசீத் இபின் முஹாவியா அவருடைய சகோதரர் ஹாலித் இபின் முஹாவியா இருக்கிறார் அவர் சிறியவராக இருக்கிறார் மர்வான் இபின் ஹக்கமுக்கு பின்னால் ஹாலித் இபின் முஹாவியாவை நாம் ஆட்சியாளராக நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் என்ற அந்த மசூராவும் செய்யப்படுகிறது ஆனால் மர்வான் இபின் ஹக்கம் அனுத்த பின்னால் யார் ஆட்சியாளராக தெரிவு செய்யப்படுகிறார் அவருடைய மகன் அப்துல் மலிக் இபின் மர்வான் ஆட்சிக்கு வருகிறார் அவருடைய ஆட்சி காலம் இருபது வருடமாக செல்கிறது அதுவும் இன்ஷால்லா அடுத்த உமையாக்களுடைய ஆட்சியாளருடைய ஆட்சியாளருடைய பதவி நீங்கள் பா பார்ப்பீங்க இப்போ அப்துல்லா இபின் ஜுபேர் ரதிலாம் வந்து ஹிஜித் அறுபத்தி நாலில் வந்து ஹலீஃபாவாக பய செய்யப்படுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர் இஜாசுடைய பகுதியில் மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு சிரியா இராக் மிசர் எல்லா பகுதியிலும் மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது அவர்களும் பய செய்திருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ அப்துல் மலிக் இப்னு மருவானுக்கும் பெருவ பெரும் 
சிரமமாக இருக்கிறது அவர் பார்க்குறாரு எப்படி அசீது பனு மாவியாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவர்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகமாக இருந்ததோ இவருக்கு எப்படி என்னுடைய ஆட்சி காலத்திலும் வந்து மக்கள் ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இவருடைய ஆதரவை குறை மக்கள் ஆதரவை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர் எப்பொழுது ஆட்சியை தனது பொறுப்பெடுத்தாரோ ஹிஜி அறுபத்தஞ்சிலிருந்து அவர் அதற்கு பின்னால் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவருடைய மக்கள் செல்வாக்கை குறைக்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கும் ஹஜ்ஜாஜி பனு யூசுப் என்று சொல்லக்கூடியவரை தளபதியாக அனுப்பி அப்துல்லா அஹிமனு ஜுபேர் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய அவர்களுக்கு எந்தெந்த பிரதேசத்தில் மக்கள் ஆதரவு இருந்ததோ அந்த ஆதரவெல்லாம் யாருக்கு திசை திருப்புகிறார் அப்துல் மலிக் பனு மர்வான் தன் பக்கம் அந்த ஆதரவை பெற்றுக் கொள்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி அப்துல் மலிக் பனு மர்வான் அவருடைய ஆரம்ப அந்த அறுபத்தி ஹிஜிரி அறுபத்தஞ்சிலிருந்து ஹிஜிரி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஹிஜிரி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் என்ன செய்து அவருடைய அந்த அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அலாம் இங்கே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவருடைய ஆதரவு குறைந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்துல் மலிக்கின் மறுவானுக்கு அதிகமான ஆதரவு வந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து ஹிஜிரி எழுபத்தி ரெண்டு ஷாபானில் வந்து என்ன செய்தார் அப்துல் மலிக்கின் மறுவான் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஹஜ்ஜாஜி பனு யூசுஃப் அவரை தளபதியாக நியமித்து மக்காவுக்கு படை அனுப்புகிறார் என்ற இஜாஸுடைய பகுதியை கைப்பற்ற வேண்டும் அந்த மக்கள் அனைவரும் நம்முடைய ஆட்சியை கீழால் வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அதே அவருடைய யுத்தம் செய்வதற்காக வேண்டி ஹிஜிரி எழுபத்தி ரெண்டு ஷாபான் மாதம் என்ன செய்கிறார் ஹஜ்ஜாஜி பனு யூசுஃப் அவருடைய தல தலைமையிலே படையை அனுப்புகிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ ஷாபானில் வந்து இந்த ஹரத்துடைய அந்த மக்களை வந்து இறங்குகிறாங்க அந்த படை இப்போ அந்த நேரத்தில் யுத்தம் ஆரம்பித்தால் அடுத்ததாக வரக்கூடிய காலம் ஹஜ்ஜுடைய காலமாக இருக்கிறது ஹஜ்ஜுடைய கால பகுதி ஹஜ்ஜுடைய காலம் என்பது எல்லா பிரதேசங்களும் ஹஜ்ஜாஜிகள் வருவார்கள் அப்போ யுத்தம் நடைபெற்றால் மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து அதாவது அப்துல்லா ஹிரு உமார் அது எல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா ஹஜ்ஜாஜி பின் யூசுஃப் அவருக்கு செய்தி அனுப்புகிறாங்க வந்து நீங்கள் இந்த காலப்பகுதி யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் அடுத்ததாக வரக்கூடிய காலம் ஹஜ்ஜுடைய காலமாக இருக்கிறது ஹஜ்ஜிக்கு பின்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அவங்களோட யுத்தத்தை செஞ்சு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறாங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த நேரத்தில் ஹஜ்ஜாஜி பின் யூசுப் என்ன செய்கிறார் அப்துல்லா அஹின் உமர் அலோட செய் அந்த சொல் அந்த வார்த்தையை கட்டுப்பட்டு யுத்தத்தை நிறுத்துகிறார் ஹஜ்ஜு அந்த ஹஜ்ஜுடைய வணக்கம் முடியும் வரைக்கும் எதிர்பார்த்துருக்கிறார் எதிர்பார்த்துருந்து ஹஜ்ஜுடைய அந்த வணக்கம் முடிஞ்சு அந்த ஹஜ்ஜுடைய கடைசி பகுதியில் துல்ஹிஜாவுடைய கடைசி பகுதியில் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா பொதுவான ஒரு அறிவிப்பை செய்கிறார் ஹாஜிகளுக்கு மக்காவுக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஹரத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார் உங்களுடைய கடமை நீங்கள் நிறைவேற்றி விட்டீர்கள் உங்களுடைய பிரதேசங்களுக்கு நீங்கள் திரும்பி சென்று விடுங்கள் ஏன் இப்பொழுது எங்களுக்கும் அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவனுடைய படைக்கும் யுத்தம் நடைபெற இருக்கிறது எனவே நீங்கள் இங்கே ஹரத்துடைய பகுதியில் யாரும் இருக்க வேண்டாம் என்று ஒரு அறிவிப்பை செய்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதிகமான ஹாஜி என்ன செய்கிறாங்க அவருடைய கடமைகளுக்கு பின்னால் அவர்களுடைய ஊர்களுக்கு திரும்பி செல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதற்கு பின்னால் என்ன செய்கிறது ஹஜ்ஜுடைய அந்த காலம் முடிகிறது முடிந்ததுடன் யுத்தம் ஆரம்பமாகிறது யுத்தம் என்ன செய்யுது ஆரம்பமாகிறது எதுவரைக்கும் ஹிஜிரி எழுபத்தி மூணு ஜுமாத் அல் ஆஹிரா அதாவது பதினேழு வரை அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஹிஜிரி எழுபத்தி மூணு ஜுமாத் அல் ஆஹிரா பதினேழாவது நாள் அதாவது பதினேழாவது நாள் என்ன செய்கிறாங்க அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த யுத்தத்தில் மரணிக்கிறார்கள் அதுவரைக்கும் யுத்தம் நடைபெறுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஹஜ்ஜா ஜிபின் யூசுப் எப்படி ஆரம்பத்தில் வந்து ஹுசைன் இப்படி நுமேர் என்று செல்லக்கூடியவர் அந்த மஞ்சனிக்குன்னு செல்லக்கூடிய ஆயுத்து மூலமாக அவர் யுத்தம் செய்தாரோ அதே போல் இவர் என்ன செய்தார் அந்த ம ஹரத்துடைய மலைப்பகுதியில் அந்த ஆயுதத்தை மஞ்சனிக்குன்னு செல்லக்கூடிய ஆயுதத்தை நாட்டி கற்களி மூலமாக ஹரத்துடைய பகுதிக்கு வீசப்படுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் வந்து அப்துல்லா அஹிபுர் ஜுபேர் ரதீன் அவர்களுக்கு யுத்தத்தை முகம் கொடுப்பது மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஹஜ்ஜாஜி பின் யூசுப் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா இன்னும் ஒரு வேலையும் செய்கிறார் ஒரு அறிவிப்பு விடுகிற விடுக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அப்துல்லா அஹிபுர் ஜுபேர் ரதீன் அவர்களுடைய பக்கத்தில் அவர்களுடைய தரப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் 
அதாவது நான் உங்களுக்கு ஒரு கால அவகாசம் தருகிறேன் இந்த காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் எங்கள்கிட்ட திரும்பி வந்துட்டு எங்கள்ட்ட சொன்னால் சரணடைஞ்சிட்டு எங்கள்கிட்ட சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கு போய் அவங்களுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டோம் எந்த ஒரு அதாவது தீங்கும் செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் எங்களிடத்திலே பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று அறி அறிவிக்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் அப்துல்லா அஹமது ஜுபைர் ரதீர் அவனுடன் இருந்த நிறைய மக்கள் பார்க்குறாங்க அதாவது இப்போ நாம் இந்த யுத்தத்தை யுத்தத்துக்கு முகம் கொடுக்கறது மிகவும் கஷ்டம் ஹஜ்ஜாஜுடைய படை மேலும் இருக்கிறது அடுத்து அதிகமாக ஆயுதங்கள் இருக்கிறது எனவே அதிகமான என்ன செய்கிறாங்க அந்த யுத்தத்திலிருந்து புறமுகுதி காட்டி ஓட்டது இல்லை அதாவது ஃபித்னாவை பயந்து இதுக்கு பின்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் வருமே என்று பயந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படியே சரணடைந்து விடுகிறார்கள் அவருடைய பக்கத்துக்கு போய் திரும்ப அப்துல்லா அவன் சுபேர் அவளுக்கு யுத்த அவருக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யல அப்படி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க யுத்தத்தை விட்டு விலகிக் கொள்கிறார்கள் எதுவரைக்கும் தெரியுமா அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் அவனுடைய இரண்டு மக்கள் ஹம்சா என்று செல்லக்கூடியவர் ஹுபைப் என்று செல்லக்கூடியவர்கள் கூட ஹஜாஜிபுன் யூசுப் அவர்கள்கிட்ட போய் சரணடைந்து விடுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நேரத்தில் வந்து அப்துல்லா அஹமது ஜுபேர் ரஜா அவர்களுக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் அவன் வந்து தன்னுடைய தாயாரத்திலே வருகிறார் அஸ்மா ரஜல்லா தான் அவங்கள்ட்ட வாராங்க இப்போ அஸ்மா ரஜல்லா தான் அவளுக்கு எத்தனை வயசு என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நூறு வயது அப்துல்லா ஹிம் ஜுபேர் அவளுக்கு எத்தனை வயசு ஹிஜில் எழுபத்தி மூணு சொன்னால் எத்தனை வயசு ஹிஜில் எழுபத்தி மூணு சொன்னால் எழுபத்தி மூணு வயசு தானே ஏன்னா ஹிஜிலுடைய ஆரம்பத்தில் செய்கிறார் இவர் பிறக்கிறார் ஹிஜி இவருக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு இப்போ இவர் வந்து அதாவது தன்னுடைய தாயிடத்திலே அவர் முறையிடுகிறார் சொல்கிறார் வந்து மிகவும் மனசு கஷ்டமாக இருக்கிறது நான் சத்தியத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய என்னுடன் பக்கமாக நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் கூட என்னுடைய பிள்ளைகள் கூட என்னை விட்டும் ஒதுங்கிவிட்டார்கள் ஹஜ்ஜாஜி மனு யூசுப் இடத்திலே போய் சரணடைந்து விட்டார்கள் தாயிடத்திலே மசூரா கருத்து கேட்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் நூறு வயது தாய் நூறு வயது தாய் சொல்கிறார் யா புனைய அந்த ஆலமு பினஃபிக்க இங்குந்த தாலமு அன்ன காலா ஹாக்கின் வதது இலா ஹாக்கின் ஃபஸ்பிர் அலைஹி என்ன சொல்கிறா தெரியுமா என்னுடைய அருமை மகனே அதாவது நீ நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் நீ இருப்பது சத்தியத்தில் இருப்பது இருக்கிறாய் என்று சொன்னால் சத்தியத்துக்காக வேண்டித்தான் உண்மைக்காக வேண்டித்தான் போராடுகிறாய் என்று சொன்னால் நீ கட்டாயம் பொறுமை காக்க வேண்டும் ஏன் தெரியுமா ஃபக்கது குத்தில அலைக அலைஹு அஸ்ஹாபுக் உன்னுடன் இருந்த எத்தனையோ உன்னுடைய தோழர்கள் இதற்கு முன்னால் நடந்த யுத்தங்களிலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களும் சத்தியத்துக்காக போராடியவர்கள் எனவே நீ கடைசி வரைக்கும் சத்தியத்துக்காக போராட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இறுதியாக சொல்கிறார் எப்படி தெரியுமா வயின் குந்த தால் அதாவது வயின் குந்த தாலமும் அன்னக்க இன்னமா அறத்த துன்யா ஃபல பிசல் அபுத் அந்த மகனை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ உலகத்துக்காக வேண்டி உலகத்தை விரும்பி போராடினா என்று சொன்னால் நீ தான் ஒரு கெட்ட மனிதர் அப்படி இல்லாமல் வயின் குந்த அலா ஹக்கின் சத்தியத்துக்காக வேண்டி தான் போராடி கொண்டிருக்கா என்று சொன்னால் அவர் அவங்க கேட்குறாங்க வயிலா கம் ஹுலூது கஃபி துன்யா உலகத்தில் நீ இன்னும் க வாழக்கூடிய காலம் குறைவாக இருக்கிறது எனவே அல் கத்துலு அஹ்சன் சத்தியத்துக்காக இறுதி வரை போராடி அதிலே நீ மரணிப்பை தான் கொலை செய்யப்படுவதுதான் மிகவும் சிறந்தது என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே திரும்ப அப்துல் அஹமது ஜுபேர் என்ன சொல் செய்கிறாங்க தெரியுமா ஃபதனா மின்ஹா ஃபக்பல ரஹசஹா தன்னுடைய தாயின் பக்கத்துக்கு வந்து அஸ்மா அரஜல்லா தான் அவர்களை முத்தம் இடுகிறார்கள் அவருடைய தலையை முத்தமிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அவர்கள் யுத்த காலத்துக்கு போகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதற்கு பின்னால் அஸ்மா அல்லா முத்தாலா அனுகா அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த யுத்தம் நடைபெறுகிறது அப்போ எஜிரி எழுபத்தி மூணு ஜுமாதல் ஆஹிரா பதினேழாவது நாள் என்ன செய்தார் அப்துல்லா அஹிபு ஜுபைர் ரதில்லா முத்தாலா அனுகா அவர்கள் ஷஹீதாக்கப்படுகிறார்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர்களுடைய அந்த கொலைக்கு பின்னாலும் சில நிகழ்வுகள் நடைபெறுகிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சஹி முஸ்லீமில் சில செய்திகள் வருது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ ஹஜ்ஜாஜி பண்ண யூசுப் என்ன செய்யா தெரியுமா அப்துல்லா ஹின் ஜுபேர் அல்லால கொலை செஞ்சதுக்கு பின்னால் அதற்கு பின்னால் மோசமாக நடந்து கொள்கிறார் 
என்ன செய்கிறார் அவருடைய உடம்பை எடுத்து அந்த ஹரத்தினுடைய பதிலிருக்கக்கூடிய அந்த மக்காவிலே ஒரு ஈச்ச மரத்திலே அவரை அவருடைய உடலை சிலுவையில் அறைகிறார் அவருடைய தலையை தொங்க போட்டு ஏன் அந்த பக்கத்தில் அந்த பாதையால் செல்லக்கூடிய எல்லா மக்களும் பார்க்க வேண்டும் இதற்கு பின்னால் ஆட்சிக்கு எதிராக கிளம்பினால் உங்களுடைய கெதியும் இதுதான் என்று எல்லா மக்களும் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அப்படி மோசமான முறையை நடந்து கொள்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சஹீ முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி அப்துல்லாஹிபின் உமர் ரதியுல்லாஹ் தலானு அவர்கள் அந்த வழியாக செல்கிறார் அப்துல்லாஹிபின் ஜுபேர் அலாம் என்ன செய்கிறாங்க ஈச்ச மரத்தில் அவர் உடல் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படியே சிலுவில் அறையப்பட்டிருக்கிறது அப்துல்லாஹின் உமர் அல்லாம சொல்கிறாங்க அஸ்ஸலாமு அலைக்கையா அபா ஹுபைப் மூன்று முறை சொல்கிறார்கள் அபு ஹுபைபுடைய அதாவது ஹுபைபுடைய தந்தையே உங்களுக்கு சலாம் உண்டாகட்டும் மூன்று முறை சொல்கிறார்கள் அதுக்கு பின்னால் சொல்கிறாங்க அம்மா வல்லாஹி லகது குந்த அன்ஹாக்க அன்ஹாதா நான் இதைத்தான் உங்களை அதாவது தடுத்து கொண்டிருந்தேன் இந்த இப்படி பின்னால் உங்களுக்கு நடக்கும் இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை வரும் இதைத்தான் உங்களை தடு உங்களை தடுத்து கொண்டே இருந்தேன் இந்த வார்த்தையை மூன்று முறை சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பாருங்கள் எப்படி அப்துல்லாஹின் உமர் அலாங்க இவங்களை புகழ்கிறாங்க தெரியுமா அம்மா வல்லாஹி இன் குந்தமா அலிம்து சௌவாமன் கௌவாமன் வசூலர் லெர் ரஹீம் நீங்கள் உலகத்திலே ஒரு சிறந்த ஒரு நபித்துறராக இருந்தீர்கள் அதாவது அதிகமாக நோன்பு நோட்கக்கூடியவராக இருந்தீர்கள் இரவிலே அதிகமாக நின்று தொழக்கூடியவராக இருந்தீர்கள் இன அதாவது உறவுகளுடன் இனபந்தக்களுடன் உறவுகளுடன் மிகவும் ஒட்டி சேர்ந்து நடக்கக்கூடியவர்களாக நிகழ்ந்தீர்கள் உலகத்திலே நீங்கள் சிறந்த மனிதர்களாகத்தான் இருந்தீர்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவங்க சொல்கிறாங்க அம்மா வல்லாஹி ல உம்மத்துன் அந்த அஷர்ருஹா ல உம்மத்துன் ஹைரோன் நீங்கள் ஒரு சமுதாயத்திலே வாழ்கிறீர்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய நீங்கள் அந்த சமுதாயத்தில் மிக கெட்டவராக இருந்தாலும் நீங்கள் வாழக்கூடிய அந்த சமுதாயம் சிறந்த சமுதாயம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்துல்லாஹி ஜுபைர் ரது அவர்கள் எப்படி சிறந்த ஒரு மனிதராக இருந்திருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்துல்லாஹின் உமர் அல்ல அவங்க வந்து இப்படி சொன்ன செய்தி ஹஜ்ஜாஜி பின் யூசுஃபுக்கு செய்தி வருகிறது அவர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அந்த ஈச்ச மரத்திலிருந்து அவருடைய உடலை இறக்குமாறு சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பின்னாலும் மோசமாக தான் நடந்து கொள்கிறார் எப்படி தெரியுமா அவருடைய அந்த உடலை ஜனாசாவை யூதர்கள் அடக்கப்பட்ட அந்த கபுரிலே தூக்கி வீசப்படுகிறது அப்படி அந்தளவு மோசமாக நடந்து கொள்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதுக்கு பின்னால் அஸ்மா ரயில்லாக தாலா அன்ஹா அவர்களுக்கு கேள்விப்படுகிறது அவருடைய அந்த ஜனாசாவை முஸ்லீம்களுடைய மையா அந்த ஜன அந்த மக்பராலே அடக்க செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி ஹஜாஜி பின் யூசுப் அப்துல்லாஹின் ஜுபேர் அலால கொலை செய்ததன் பின்னால் யுத்தம் நிறைவு பெறுகிறது அதற்கு பின்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து என்ன செய்கிறார் அஸ்மா ரயில்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை ஹஜாஜி பின் யூசுப் சந்திக்கிறார் இப்போ கொலை செஞ்சதுக்கு பின்னால் ஹஜாஜி பின் யூசுப் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஆள் அனுப்புகிறார் அஸ்மா அப்துல்லா இப்ன ஜுபேர் அவருடைய தாயை என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள் இப்போ போய் அவங்கள்ட்ட சொன்ன உடனே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் வரமாட்டேன் நான் அவரை சந்திக்க வரமாட்டேன் திரும்ப ஆள் அனுப்புகிறார் அவர் வரா வரவா வராவிட்டால் என்ன செய்வேன் தெரியுமா அவருடைய முடியை பிடித்திருத்து வருவேன் என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதுக்கு பின்னால் ஹஜாஜி இப்ன யூசுப் என்ன செய்கிறார் வருகிறார் வந்து அப்துல்லாஹி இப்னு ஜுபேர் அல்லாவுடைய தாயார் அஸ்மார் இல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் எப்படி தெரியுமா நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அல்லாவுடைய எதிரிக்கு நான் என்ன செய்துவிட்டேன் அல்லாவுடைய எதிரிக்கு நான் என்ன செய்துவிட்டேன் நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதற்கு அஸ்மா ரயில்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் நூறு வயது அந்த பெண்மணி அந்த வீரமான வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் காலத் அவங்க சொல்கிறாங்க ரைத்துக்க அஃசத்த அலைஹி துன்யாகும் வ அஃசத அலைக்க ஆஹிரத்தக்க அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார்கள் அதாவது நீ அல்லாவுடைய எதிரி என்ன சொல்கிறாய் அப்துல்லாஹிப் நை ஜுபைரை கொலை செய்து விட்டாய் என்று சொல்கிறாய் அதாவது நீ அப்து என்னுடைய மகன் அப்துல்லாவுடைய உலக வாழ்க்கையை நீ என்ன செஞ்சுக்கிறாய் நாசமாக்கியிருக்கிறாய் ஆனால் வ அஃசத அலைக்க ஆஹிரத்தக்க அவர் உன்னுடைய ஆஹிராவுடைய வாழ்க்கை மறுமையுடைய வாழ்க்கையை நாசமாக்கி விட்டார் நீ தான் உண்மையான நஷ்டவாளி என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறார் அவங்க சொல்கிறாங்க நபி அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டேன் அதாவது அன்னஃபி சகீஃபின் கஸ்தாபன் மமுபீரன் சகீஃபுடைய கோத்திரத்தில் ஒரு பொய்யன் வருவான் 
ஒரு முபீர் என்று சொன்னால் ஒரு கொலையாளி வருவான் கதாபை பார்த்து விட்டோம் அவர் தான் முக்தார் இப்படி உபயதன செல்லக்கூடியவன் முபீர் யாரும் இல்லை நீதான் என்று சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் ஹஜ்ஜாஜி பின் யூசுப் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை அவருக்கு பதிலாக ஏதோ பதில சொல்ல என்ன செஞ்சிட்டாரு அந்த இடத்தை விட்டும் திரும்ப அதாவது திரும்பி சென்று விடுகிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி அப்துல்லா ஹிம்னு ஜுபேர் அல்லாவுடைய அந்த ஆட்சி அந்த காலம் அமைந்தது அவர்கள் ஒரு சிறந்த நபித்துலராக இருந்தார்கள் அவருடைய ஆட்சியும் அதாவது எப்படி தெரியுமா அதா ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக அவர் ஆட்சி செய்யவில்லை அவர் சத்தியத்துக்காக வேண்டி தான் ஆட்சி செய்தார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதிலே நமக்கு அதிகமான படிப்பில் இருக்கிறது எல்லாம் அல்லாஹுக்கு சுபஹான ஹூவத்தாலா நம் அனைவருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக ஆஹர் தாவானா அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன்